So here in the Bosque, we have a lot of uh, grafted trees. And what they are is a lot of pear and quince grafted onto a local tree called a membrio. I'm going to show you how we do that. Um, it gives us a lot of fruit. Those trees are very small right now. They're going to get very big. Um, I don't need really that much quince. I don't know what to do with it. I'm thinking fermenting it will work. We've got our first uh, experiment in progress of uh, making fermented honey and quince together, which makes a mead, quince mead. And uh, I'll show you right now. Now we're going to go down and watch Chilino make a grafting on a tree. Of a tree? On a tree? Is it? I don't know. <laughs> what is it? Is it? Now we're going to go and watch Chilino make a tree grafting. <laughs> manzanillo lo vamos a injertar con con manzana pero lo vamos a, a, a injertar muy cerca de la tierra para que nada más el árbol este nos sirva de base y este ponga raíces hacia abajo entonces lo vamos a hacer le vamos a poner un poquito de tierra después de que empiece a funcionar para que él enraice y crezca más rápido porque si ponemos el injerto aquí, más arriba, la manzana va a ser más fuerte y va a matar este y van a morir los dos juntos. Por eso es importante ponerlo abajo. El, el caso este solamente es con, con manzana. De los demás no importa donde lo, lo puedes injertar, arriba, abajo, no importa. Pero es otro tipo, membrillo, pera o... Solamente con manzana a ras de tierra para que sirva de base. de injertar en enero o en diciembre es porque los árboles están dormidos entonces cuando ellos despiertan ya tienen otro tipo de árboles entonces los pues agarres ha prevenido sí es bueno me dijo que era que esto tenía que ser abajo para que funcionara y que funciona muy bien entonces lo vamos a agarrar nada más de base con un machete o un cuchillo muy fuerte y después con una cuña, un desarmador, un cincel o algo más práctico, una cuña de madera podemos pegarle, abrirle según el, lo que necesites según la planta con tus ojos vas a mirar qué tamaño es la planta después se le hace una, un corte buscas escoges el mejor esto no porque esto ya está venido ya está ya tiene retoño entonces quitamos ese hacemos una, un corte otro para el otro lado lo dejamos listo para que tenga agua sabia lo pones esto lo vas a poner la piel con la piel piel del, del tejocote y, y, el, y la piel del injerto ponemos dos este botón es importantísimo si tú lo pones hacia afuera va a crecer hacia acá si lo pones hacia adentro va a crecer hacia adentro entonces dos ramas van a cubrir aquí y rápido va a ser más fuerte el, el árbol hay que buscar el lado también hacia, hacia donde viene el aire si el aire viene hacia, hacia acá no va a pasar nada 
si el aire viene hacia acá, tampoco. Es cuestión de buscar el lado que no venga el aire para que no lo rompa cuando él esté creciendo. Checas que esté bien por los dos lados. Quitas el, la cuñita. Mm. Aprieta solito. Y después vamos a poner esta que es cera, cera de campeche, así se llama, es natural. Ponemos para que el frío, el aire, protector y, y sirve para sanar la herida rápidamente. Incluso puede servir para ti para un golpe. Ahí está. Tenemos un nuevo árbol. What's the benefit of tree grafting? Well, actually, most of the fruits you eat are coming from grafted trees. There's a couple benefits. Uh, one of them is that's a good way to make seedless fruit. I mean, you got to wonder how would you make a fruit without a seed? I mean, how do you reproduce that? Well, one way is to graft uh, the fruit onto another base, and then it'll become seedless. Another reason is because, in this case, the reason we're doing it is because this native rootstock is used to the, the, the sicknesses here, the bugs, the, the water cycle, everything. It's native. It's, it's, it's better. And, but we want the fruit of the other plant. We so like it better. It passes its immunity to the children. <laughs> children. Like, you know, like the, the little, little niños and niños. The, the storks. No? It's what? That's like the child, that's like the base, isn't it? It's yeah, like the, the parent. Yeah, the base, right? And then you're implanting the parents, so the parent is effectively lo looking after the children. In a way, yeah, okay, you could see it that way. Yeah, you could see that as the mama of the other stuff or something. Yeah. Yeah, but it's a great technique. It's used very commonly. Most of the fruits you eat are, are that way. So, okay. and there's sometimes other changes that the fruit can have. It could change other things, but in most cases, it does not change it. Is there a use for this other than a weapon? Well, over the last five years, uh, we've done about 1,200 of those graftings, primarily with quince and pear. So we've got a lot of trees out there in the forest. Um, they, they grow pretty quick because they've got that root system just pumping all that energy in a little twig part. And uh, so right now, a lot of them are about two and a half, or about a meter and a half tall. And those are gonna get to be about 20 feet tall and produce a lot of fruit. It's hard to know what to do with all that uh, fruit, but we're going to ferment a lot of it, I think. That's a good use. After the graft is ready to, ready to go, we seal it with a wax. It's called Cera de Campeche, and it just seals it so it doesn't dry out and it protects it from uh, getting infected by diseases and things.